Hur brukar de misstänkta reagera när ni liksom knackar på dörren? De kanske tuppar av, svimmar av liksom. Så, nu måste jag skynda iväg. Vi ses jag, jag, vi ringer. Jag ringer när vi är på väg härifrån. Hej. Hej när det gäller sexualbrott mot barn så måste vi göra mer. Samhället måste tydligare markera att vi står på barnens sida. Att vi alltid står på barnens sida. Att bli groomad på internet är tyvärr en uppåtgående trend. Jag ska skapa mitt konto med 13-åriga jag för att se hur många som kontaktar mig. Nej, nej, jag har redan fem meddelanden. Det här var det sjukaste. Vilka det är och vad deras intentioner är. Senare idag ska jag träffa Stockholms polisens groominggrupp och imorgon ska jag få följa med på när polisen gör en insats. Du ska arrestera en dålig människa och jag är bara så här, oh my god! Jag är helt öppen för att se vad som kommer hända. Nu ska jag hitta på ett användarnamn och jag tänker det är naturligt om vi tar någonting som börjar vara. Så jag heter ju Annie. Så vi kör Alexandra. Om jag ska vara 13 så är jag född 2009. Så vi kör Alexandra 09. Det känns bra. Och nu ska vi hitta den perfekta bilden till det här chattrummet. She's a little bit mysterious. Vi vet inte hur gammal hon är. Ja, här ser jag ut som ett spärrbarn nästan. Så det går ju inte. Så jag tror att vi kör på den. För jag ser ändå ut som en 13-14-åring. Så. Bild uppe. Så. Så enkelt var det. Vi är inne. Nu ska vi se. Det blinkar på min brevlåda redan. Jag skapar min profil för 30 sekunder sen. Nej, jag har redan fem meddelanden. Det här var det sjukaste. Hej, tjena tjejen. Får jag säga vad jag har nu utan att du blir oh, Vad jag har nu? Jag har en boner. Gud, det kommer inte så många. Jag kan inte svara på alla. Hej. Gänget. Här ska jag få säga om jag har stånd nu. Snälla rara du. Alltså, jag vill nästan grina. Men jag har ångestutslag. Vad obehagligt. Jag är 13 år gammal. Nu börjar jag få lite notiser, så jag vill gå till något ställe som är lite mer privat- så vi verkligen kan engagera oss i den här konversationen och se vart den leder. Han har nu skrivit, kolla på OS. Känns som en medelålders man syssla. Nu har han bekräftat mina misstankar om OS. Han är 41 år gammal. Nu skriver han, går man inte i skolan om man är 14? Så här har vi bekräftat att han är medelålders man och jag är 14 och kan vet mycket väl om det. Does he have morals? Nej, det har han inte. För han skriver mig och jag är 14. Han svarade. Bli gärna kåt ihop med dig. Uh. Usch och fi. Jag har precis sett en snopp. Uh. Nej, har sambo, skriver han. Men hon är lite tråkig. Hade gärna haft en kul tjej att titta på roliga och mysiga saker med. Inte nog med att jag är 14 år gammal. Mannen har en sambo. Han skriver, jag har typ testat det mesta- men jag skulle vilja testa en ung, sexy, nyfiken tjej. Gud, jag kan inte typ inte andas. Jag får ju typ inte luft. I början får man ju ett vanligt hej- men det vänder ganska fort. Hade jag varit 14 och en kille bara- Sexy, jag vill träffa dig så här bara... Kanske, jag vet inte. Men kanske så är det ändå bara så här. För när man är 14 så är man ny till allt. Annie nu, blocken för länge sedan. Annie som 14, jag vet inte. Jo! Gänget, du har fått en till snopp. Vi såg precis hur fort det gick för mig att få flera meddelanden från äldre män som trodde att jag var 13-14 år. De sa allt från att jag hade långt fint hår till att de ville bli kåta ihop med mig. Jag vill verkligen se vad polisen har att säga om detta. Vi som jobbar på groominggruppen utreder sexualbrott med målsägare eller brottsoffer som är under 18 år. Grooming är ju lite av ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott som vi utreder. Och så ska det finnas en koppling till internet. Att brottet mer eller mindre har skett på internet eller telefon eller sms. Speaking av internet mm. så skapade jag i morse ett konto där jag utgav mig vara 13-14 år. Och jag ville gärna bena ut lite med dig liksom, vart går gränsen på eh, obehagligt, för jag tyckte allt detta var obehagligt, till olagligt. Mm. 
här, jag gillar ditt långa hår, det ser fint ut. Mm. Ja, det är ju inte olagligt. Nej. Nej. Men om vi bläddrar här mm. så skriver han, bli gärna kåt ihop med dig. Mm. Har vi passerat den gränsen då? Ja, men det där skulle kunna vara ett sexuellt ofredande. Och sen så fick jag också flera stycken eh, dick pics, mm. som de så fint heter. Det är sexuellt ofredande. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag vill ju ändå se hur långt de här konversationerna liksom kunde gå. Om jag skulle säga att jag vill träffa dig. Mm. Eller jag vill att du ska skicka bilder till mig. Eller jag vill också bli kåt med dig. Mm. Har, jag, har jag gjort något fel då? Det är aldrig barnets fel. Mm. Det är inte. Oavsett hur delaktig barnet är i konversationen så får man aldrig prata sexuellt med någon som är under 15 år. Eller till exempel be om nakenbilder eller skicka nakenbilder. När någonting händer som inte känns bra så är det ju absolut viktigast att man vågar tala om det för någon. Hallå, hallå! Hej! Du är barnförhörsledare. Mm. Skulle du bara snabbt vilja berätta för mig vad det innebär? Det innebär att jag håller förhör med barn eh, som då kommer till eh, polisen för att eh, vi misstänker att de har blivit utsatta för brott. Hur skulle du säga att en typisk relation ser ut mellan offer och förövare? Det blir allt vanligare att man börjar pang på. Det här groomandet där det tar liksom lång tid och man bygger upp en relation och, och man tror att man får kanske en, en flickvän eller pojkvän mm. som sen efter kanske flera månader liksom vänds till något negativt. Det är ju inte lika vanligt längre. Nej. Det förekommer. Men det är vanligare med det här rakt på och att man ganska snabbt blir hotfull. Kan du säga hur gammalt det yngsta barnet var som du någonsin fått träffa och behövt ha förhör med? Någonstans mellan sju och åtta år. Det vanligaste är ju det här brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. I en hel del fall så när de kommer till oss på barnförhör och väl öppnar upp för mig och för mina kollegor så brukar det landa i betydligt grövre brott. Ja, men alla sexuella övergrepp över internet är ju väldigt nytt för att internet är nytt. Man måste ju liksom anpassa lagarna ut efter det. Är det ni som pushar för att de lagarna ska finnas eller hur funkar det? Alltså det är ju våra riksdagsledamöter, våra folkvalda politiker som stiftar lagarna. Jag tycker att det vore bra med en särskild lagstiftning gällande just våldtäkt mot barn på internet för att förtydliga vad är det som gäller där. För där har det ju varit väldigt svårt att döma för våldtäkt mot barn på internet. Mm. Där har inte domstolarna riktigt hängt med. Nej, det är en där, eh, liksom. Eller våra politiker. Så om jag, Annie, 14 år gammal, eh, har kommit till dig och gjort min anmälan. Vad är nästa steg för mig? Vad händer efter det? Mm. Eh, när man väl har varit på, på förhör hos oss så är man ju oftast eh, klar. Eh, är man under 15 så behöver man ju inte vara med i en rättegång om det kommer ända dit. Eh, utan då spelas ju barnförhöret in på film istället. Så det i sin tur spelas upp i rätten. Det som är så bra med att faktiskt polisanmäla det är ju att man kommer in i systemet. Så att du får också en möjlighet när du kommer till oss att faktiskt få hjälp. God morgon. Klockan är nu fem på morgonen, vilket är olagligt tidigt. Och vi är utanför polisstationen och vi ska snart förbereda oss inför ett gripande. Nu är det dags för kaffe. När jag kom in till stationen så var det mycket ledigare än vad jag trodde. Jag trodde det skulle sitta poliser i uniform vid ett bord och prata om hur det skulle gå till och dagen och hur de skulle gripa. Du vet, så här. Jag ser inte som en film typ. Men folk kom in i sina vanliga kläder, de tog en kopp kaffe och bara, ja, ah, vi kör! Men gud, varför är jag så glad? Du ska arrestera en dålig människa och jag är bara så här, oh my god! Hur länge har ni haft span på den här mannen? Ja, men säkert ett par månader. Par månader. Ett par månader. Och så går vi in i och kollar upp liksom Hur får man reda på det? Man är utanför? Kanske. Aha. Sen det finns det ju olika grader av misstanke. Ja. Vi måste ju se till att misstanken är så stark så att vi vet att vi gör rätt. Ja, ska vi dra? Vi sticker ut. Ja, vi gör det. Ja. Vi ses senare. Ja. Vad händer? Ja. Annie, Marius. Okej, så jag ska följa med dig idag. Ja. Vad är personen misstänkt för? Utnyttjande av barn för sexuell placering mm. och sexuellt ofredande. Idag så handlar det om en, att det har skickats en dick pic. Och utnyttjande av barn för sexuell placering det är ju att man har förmått barn att skicka nakenbild eller underklädesbild eller sådär. Vad är det eh, du brukar ha med dig eller finns det något sätt du förbereder dig? Eh, väst, eh, radio, extra magasin, vapen. Eh, pepparspray och handfängsel. 
Ja. Och civilklädda är vi. Det tror ja. jag inte. Jag tror att vi skulle vara full geared liksom. Nej, vi vill inte väcka så mycket uppmärksamhet. Så då har man inte bilarna heller? Nej, vi kommer ha civilbil. Nu ska vi åka ut till uppsamlingsplats där en kollega kommer hämta upp mig. Ja, men det är uppfattat. Bra att ni har uppsiktar. Och sen så kommer vi åka vidare till en misstänkt adress. Hur brukar de misstänkta reagera när ni liksom knackar på dörren och säger att ni ska ta med dem? De brukar vara chockade. De kanske tuppar av, svimmar av liksom. Det är väldigt tidigt på morgonen. Man kanske inte har ätit, man har lågt blodsocker. Det får man också ha med sig i bökning liksom. Vem är det misstänkte? Det är en man. Jag har ett vanligt jobb. Runt 25-30 där någonstans. Han har en fru. Det är inte ovanligt att uh, våra misstänkta har flickvän eller sambo eller fru eller sådär liksom. Den kanske är hemma när vi knackar på dörren och om mannen är misstänkt så vi får ju inte, vi får ju inte säga vad, vad mannen är misstänkt för. Var det vårdnadshavaren av offret som hade anmält? Ja, det är ett barn. Hon är runt tio år. Är hon målsägaren? Åh, oh, så liten. Ja. Så, nu måste jag skynda iväg. Ja, vi ses sen. Jag, jag, vi ringer. Jag ringer när vi är på väg härifrån. Hej. 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 Nu är Marius och hans kollega vid den misstänktes adress. Så jag sitter helt enkelt här och väntar så får vi se hur allting går. På briefingen sen så får vi uppdateringen. Okej gänget, nu är den misstänkte gripen. Så vi ska in på briefing så vi kan höra allt om hur det gick. Hej! Alltså jag är så spänd, jag vill veta allt. Men det gick bra, du är nöjd. Det gick bra, jag är nöjd. Det var bra att vi var förberedda för att det gick inte helt enligt plan men vi hade så pass bra koll så att det löste sig ändå. Ho, men alltså jag spricker av nyfikenhet. Jag är jättetacken. Vi åkte ut till arbetsplatsen lite tidigare än vad ni gjorde. Mm. För att vi var vi visste att han eventuellt skulle kunna börja jobba väldigt tidigt. Men vi stannade kvar och avvaktade en stund så att ni hinner komma till hemadressen. Vi följde ju efter där. Så började vi ju ana när vi såg att vänta nu, det här är inte hans väg till jobbet och körde ut på motorvägen. Och då kommer vi också på att det är med vår bil man kan stoppa fordon med blinkande lampor och sådär. Er bil kan inte göra det, det är mer en spanbil. Men vi lyckades knappa in och komma i kapp och vänta då tills han hade kört av motorvägen. Och så stannade vi honom där. Det var typ bra. Ja, bra stopp. Ja, nej men det har varit jättebra. Så han var ju inte på väg till jobbet. Vet ni var han var på väg? Och vi pratade lite med honom och tydligen handlade det om en uppsamlingsplats där de brukade träffas på morgonen. Han skulle möta en kollega där. Så han var på väg till jobbet men inte till sin arbetsplats mm. just den här dagen. För att förklara det för sin chef. Så det kan inte komma in idag. Blev precis gripen. Mm. Han var väldigt ärlig och tydlig i det samtalet som vi överhörde. Det är bra att inte ljuga in sig i någonting. Det är ju många andra som vi har hört allt möjligt. De får inte magen eller vad som helst och inte kan komma till jobbet. Mm. Det är upp till dem vad de säger. Vad är nästa steg nu? Nu sitter han och väntar nere i arresten tillsammans med en utredare. De väntar på att hans försvarare ska komma, alltså en advokat. Och sen ska de påbörja för honom. Vet man som målsägande ifall det blir ett så här gripande eller insats gentemot personen i fråga? Men vi talar inte om det liksom idag. Nej. För då skulle det också vara lättare att det ska kunna rias vem det är, vad det är. Men så småningom kommer de få reda på att liksom det har skett ett gripande, att vi har en misstänkt. Skakar vi hand? Det gör vi. Tack så jättemycket. Tack själv. Ha det bra. Hej då. Det här var minst sagt en väldigt intressant morgon. Och det känns tryggt att det finns poliser som jobbar med just den här typen av brott. 2009 så trädde groomingslagen i kraft och 2018 så skapade Stockholmspolisen groominggruppen. Att just grooming är ett brott, att de har resurser att prioritera de här brotten, det, det är också politik.